హాయ్ ఫ్రెండ్స్ గుడ్ మార్నింగ్ అండ్ వెల్కమ్ టు గౌడ్ అకాడమీ ఇక్కడ మనము టిఎస్ఎస్ఐ మెయిన్స్ టూ థౌజండ్ సిక్స్టీన్లో టైమ్ అండ్ డిస్టెన్స్ నుంచి ఒక ఇంపార్టెంట్ మోడల్ ఎగ్జామ్కి ఇవ్వడం జరిగిందండి దాన్ని మనము చాలా సింపుల్గా ఏ విధంగా వర్కౌట్ చేయొచ్చు అందులో ఆప్షన్స్ ప్రకారం కూడా ఇమ్మీడియట్గా ఆన్సర్ ఏ విధంగా చెప్పచ్చు అనేది ఈ వీడియో ద్వారా మనము డిఫరెంట్ క్వశ్చన్స్ని ఇదే క్వశ్చన్ని బేస్ చేసుకొని అదర్ ఎగ్జామ్స్లో ఇచ్చిన మోడల్స్ కూడా ఉన్నాయి సో మీరు సక్సెస్ఫుల్గా ఈ మోడల్ని వర్కౌట్ చేయించండి గమనించండి క్వశ్చన్ ఒకసారి ఏ విధంగా ఉందనేది గమనించండి పి మరియు క్యూల మధ్య దూరం ట్వంటీ సెవెన్ కిలోమీటర్లు ఏ మరియు బి అను ఇద్దరు వ్యక్తులు పి నుండి కి క్యూకి గంటకు వరుసగా ఫోర్ మరియు ఫైవ్ కిలోమీటర్ల చొప్పున నడిచారు క్యూకి చేరిన చే క్యూకి చేరిన బి వెంటనే తిరిగి బయలుదేరి ఏని ఆర్ వద్ద కలిశాడు పి నుండి ఆర్కి ఉన్న దూరం కిలోమీటర్లలో ఓకే ఈ క్వశ్చన్ ప్రొసీజర్ చాలా సింపుల్గా ఉంటుందండి అంతకు మించి ఆ లక్కీ టిప్ ద్వారా ఆప్షన్ ద్వారా ఏ విధంగా చెప్పచ్చు అనేది మీరు ఈ వీడియో ద్వారా కాన్సన్ట్రేట్ చేయొచ్చండి ఓకే ఓకే ఇచ్చిన డేటా ప్రకారము పి నుండి క్యూకి వాటి మధ్య డిస్టెన్స్ ఇచ్చాడండి ట్వంటీ సెవెన్ కిలోమీటర్స్ అయితే పి వద్ద నుండి ఏ బి అనే ఇద్దరు వ్యక్తులు ఒకే టైంకి స్టార్ట్ అయ్యారు వారి స్పీడ్స్ ఇచ్చాడు ఏ ఫోర్ కిలోమీటర్ పర్ అవర్ బి ఫైవ్ కిలోమీటర్ పర్ అవర్ ఓకే సో ఇక్కడ ఏం చెప్తున్నాడు అంటే బి యొక్క స్పీడ్ ఏ కన్నా ఎక్కువ ఉంది చూడండి కాబట్టి మొదట బి గురించి చూడండి బి వచ్చేసి ఇతని కన్నా ఎక్కువ స్పీడ్ ఉన్నాడు కాబట్టి ఇక్కడ నుంచి పి నుంచి క్యూకి రీచ్ అయ్యి తర్వాత మరి రిటర్న్ జర్నీలో ఆర్ వద్ద ఏని కలిశాడు ఇది మోర్ ఇంపార్టెన్స్ అంటే ఇక్కడ గమనించండి బి గురించి ఫస్ట్ కాన్సన్ట్రేట్ చేయండి బి వచ్చేసి ఇక్కడ నుంచి స్టార్ట్ అయ్యాడు పి నుంచి స్టార్ట్ అయ్యి ఇక్కడ క్యూ వరకు వచ్చి మరి రిటర్న్ జర్నీ ఈ రిటర్న్ జర్నీలో ఆర్ అనే ప్లేస్ వద్ద ఏని కలిశాడు అంటే బి ఇక్కడికి వచ్చేటప్పటికి ఏ స్పీడ్ తక్కువ ఉంది కాబట్టి ఇక్కడ ఆర్ వద్ద ఏ కలిశాడు అంటే ఇక్కడ ఏ వచ్చేసి స్పష్టంగా పి నుండి ఆర్ వరకు మాత్రమే ప్రయాణించింటాడు కానీ బి వచ్చేసి మొత్తం పి నుండి క్యూకి తర్వాత రిటర్న్ జర్నీలో క్యూ నుండి ఆర్కి జర్నీ చేసి ఉంటాడు ఇది గమనించాలి ఇందులో ముఖ్యమైన విషయం ఏంటంటే ఇప్పుడు బి ఇక్కడికి రావడానికి అంటే పి నుండి క్యూకి వెళ్ళి తర్వాత తిరిగి ఆర్ వద్దకు రావడానికి ఎంతో కొంత టైం పడుతుంది కదండి ఆ అదే టైంలో బి ఎంత తీసుకున్నాడో అదే టైంలో ఏ వచ్చేసి పి నుండి ఆరు వద్దకు వచ్చాడు అదే టైంలో అంటే టైం ఈక్వల్ సేమ్ టైం అండి మరి సేమ్ టైంలో స్పీడ్స్ వేరే కదా సేమ్ టైం ఎలాగంటే ఇప్పుడు సేమ్ టైంలో స్పీడ్ ఇది ఎక్కువ ఉంది కాబట్టి ఎక్కువ జర్నీ చేశాడు ఇక్కడి నుంచి పి నుంచి ఆర్కే కాకుండా బి మళ్ళా వెళ్ళి మరీ రిటర్న్ వచ్చాడు ఓకే సో ఇక్కడ హైలైట్ ఏంటంటే టైం సేమ్ అండి టైం ఈజ్ ఈక్వల్ టు డిస్టెన్స్ బై స్పీడ్ అని జనరల్గా తెలుసు ఓకే ఇప్పుడు చూడండి ఇక్కడ ఏ ప్రయాణించిన దూరము బి ప్రయాణించిన దూరం దాన్ని కాన్సన్ట్రేట్ చేస్తాం ఓకే మరి టైం ఇద్దరికి సేమ్ కాబట్టి టైం ఈక్వల్ చేసుకుందాం ఫస్ట్ ఏ తీసుకున్న టైం ఎంత అంటే ఏ కవర్ చేసిన డిస్టెన్స్ డిస్టెన్స్ కవర్డ్ బై ఏ టైం ఇది కూడా డిస్టెన్స్ బై స్పీడ్ కాబట్టి ఏ యొక్క స్పీడ్ ఏ యొక్క స్పీడ్ ఎంత అండి ఫోర్ కిలోమీటర్ పర్ అవర్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు టైం సేమ్ కాబట్టి రెండో వ్యక్తికి అదే టైంలో ఎంత దూరం వెళ్తాడంటే డిస్టెన్స్ కవర్డ్ బై బి బి కవర్ చేసిన డిస్టెన్స్ బై బి యొక్క స్పీడ్ ఎంత అండి ఫైవ్ కాబట్టి జస్ట్ నేట్ ఎంటర్ చేస్తున్నాం ఓకే దీని ద్వారా చాలా క్లారిటీ వస్తుంది చూడండి దీని మీనింగ్ ఏంటంటే టైం సేమ్ ఉందనుకోండి దీని అర్థం ఏంటంటే ఏ డిస్టెన్స్ కవర్ చేసి ఉండేది ఫోర్ పార్ట్స్ ఉంది బి కవర్ చేసిన మొత్తం డిస్టెన్స్ ఫైవ్ పార్ట్స్ ఉంది ఈ ఇదే మనకి హైలైట్ ఇక్కడ జనరల్గా బోత్ కేసెస్లో టైం సేమ్ అంటే డిస్టెన్స్ స్పీడ్స్ డిస్టెన్స్ స్పీడ్స్ సేమ్ ఉంటాయండి డిస్టెన్స్ రేషియోనే స్పీడ్ రేషియో తీసుకోవచ్చు చూడండి జనరల్గా చూడండి డిస్టెన్స్ అంటే మనకు తెలుసు కదా టైం ఇంటూ స్పీడ్ మరి ఏ కవర్ చేసిన డిస్టెన్స్ అంటే టైం ఇంటూ ఏ యొక్క స్పీడ్ రాస్తాం బి కవర్ చేసిన డిస్టెన్స్ అంటే దాని టైం ఇంటూ బి యొక్క స్పీడ్ రాస్తాం అంటే రెండింటిలో టైం సేమ్ అన్నప్పుడు టైం క్యాన్సిల్ అయితే చూడండి డిస్టెన్స్ ఇది కొట్టి స్పీడ్ అంటే ఏ యొక్క డిస్టెన్స్ ఆ స్పీడ్కి రేషియో ఈక్వల్ అవుతుంది అదే మనం ఇక్కడ డైరెక్ట్గా చెప్తున్నాం అంతెందుకండి ఇక్కడ కనిపిస్తూ ఉంది 
ఇక్కడ ఏ కవర్ చేసిన డిస్టెన్స్ నాలుగు భాగాలు బి కవర్ చేసిన డిస్టెన్స్ ఐదు భాగాలు ఇదే మనకి లాజిక్ పేసులు అండి డైరెక్ట్ రిజల్ట్స్ చెప్పేయచ్చు ఓకే గమనించండి ఓకే ఏ కవర్ చేసిన డిస్టెన్స్ ఎన్ని భాగాలు ఉందండి నాలుగు భాగాలు ఉంది అనుకుందాం దాన్ని పార్ట్స్గా ఓకే చూడండి పి నుంచి ఆర్కి అంటే ఇక్కడి నుంచి ఇక్కడికి నాలుగు భాగాలు ఉంది ఇక్కడ ఏ జర్నీ చేసిండేది మరి మొత్తం డిస్టెన్స్ బి కవర్ చేసిండేది ఎన్ని భాగాలు ఉందండి ఫైవ్ పార్ట్స్ మరి ఫైవ్ పార్ట్స్ అంటే ఆల్రెడీ ఇక్కడి నుంచి ఇక్కడికి ఫోర్ పార్ట్స్ ఉందంటే ఇక్కడి నుంచి ఇక్కడికి బీకి ఇక్కడ ఫోర్ పార్ట్సే ఉంటుంది అయితే టోటల్ బి కవర్ చేసిండేది ఫైవ్ పార్ట్స్ అంటే పి నుంచి ఆర్కి ఫోర్ పార్ట్స్ ఏ కవర్ చేసిందంటే బి కూడా ఫోర్ పార్ట్స్ కవర్ చేసి ఉంటుంది టోటల్ ఫైవ్ పార్ట్స్ ఉంది టోటల్ ఫైవ్ పార్ట్స్ అంటే నెక్స్ట్ ఇక్కడి నుంచి ఇక్కడికి వన్ పార్ట్ ఇది డిస్టెన్స్ కవర్ చేసినట్టు ఇక్కడి నుంచి ఇక్కడికి అంటే ఫోర్ పార్ట్స్ వేయకూడదు ఇక్కడి నుంచి ఇక్కడికి ఇతను రెండు సార్లు వెళ్ళాల్సి వస్తా ఉంది చూడండి ఇక్కడి నుంచి ఇక్కడికి వచ్చి మరి రిటర్న్ చూడండి యారో మార్క్ వేశాను చూడండి బి వచ్చేసి ఆ ఇక్క ఆర్ నుంచి క్యూకి ఇలా వచ్చి మరి రిటర్న్ జర్నీ అంటే ఈ వన్ పార్ట్ను ఇతను రెండు సార్లు జర్నీ చేయాలి మరి వన్ పార్ట్ని రెండు సార్లు అంటే ఒకసారికి ఎంత అవుతుందండి దీంట్లో ఇట్లా హాఫ్ పార్ట్ ఉంటుంది ఇట్లా హాఫ్ పార్ట్ ఉంటుంది అది గమనించండి సో గమనించండి బి కవర్ చేసిన మొత్తం ఫైవ్ పార్ట్స్ ఆల్రెడీ ఇక్కడి నుంచి ఇక్కడికి ఫోర్ పార్ట్స్ ఉందంటే మిగతా జర్నీకి మొత్తం వన్ పార్ట్ పట్టింది మిగతా జర్నీ కంటే బి ఇక్కడి నుంచి ఇక్కడికి వచ్చి ఇక్కడి నుంచి ఇక్కడికి వచ్చి మరి ఇక్కడికి వస్తాడు అంటే ఈ వన్ పార్ట్ని రెండు భాగాలుగా వెళ్ళాడు అంటే ఈక్వల్ డిస్టెన్సే కదా ఇలా ఎంత దూరం ఉంటుందో మరి రిటర్న్ వచ్చేప్పుడు అంతే దూరం ఉంటుంది కాబట్టి వన్ పార్ట్ని బై టూ చేయండి రెండు సార్లు వెళ్ళాడు ఒకసారి హాఫ్ పార్ట్ అంటే ఇక్కడి నుంచి ఇక్కడికి హాఫ్ పార్ట్ డిస్టెన్స్ కవర్ చేస్తాడు మరి తిరిగి వచ్చేటప్పుడు హాఫ్ పార్ట్ అంటే మొత్తం వన్ పార్ట్ దూరం వెళ్ళినట్టే కాబట్టి ఇక్కడ క్లారిటీ వచ్చింది మనకి ఓకే ఇప్పుడు గమనించండి ఇక్కడి నుంచి ఇక్కడికి పి నుంచి ఆర్కి ఎన్ని పార్ట్స్ ఉందండి ఇది ఫోర్ పార్ట్స్ మరి ఇక్కడి నుంచి ఆర్ నుంచి క్యూకి ఇది ఎంత పార్ట్ ఉంది వన్ పార్ట్ ఉంది దాన్నే రెండు సార్లు వెళ్ళాడు ఓకే గమనించండి ఓకే చూడండి మరి పి నుంచి ఆర్కి అంటే ఇక్కడ నోట్ చేసుకున్నాం ఫోర్ పార్ట్స్ ఉంటుంది ఇది తర్వాత ఇక్కడి నుంచి ఇక్కడికి ఎంత పార్ట్ ఉంటుందంటే గమనించాలి ఇక్కడి నుంచి ఇక్కడికి ఎంత పార్ట్ అంటే మనకి హాఫ్ పార్ట్ ఉంటుందనేది ఆల్రెడీ నోట్ చేసుకున్నాం కాకపోతే ఇదే హాఫ్ పార్ట్ని ఇతను రెండు సార్లు జర్నీ చేశాడు ఇక్కడి నుంచి ఇక్కడికి వచ్చి మరి ఇక్కడి నుంచి ఇక్కడికి అంటే మొత్తం వన్ పార్ట్ జర్నీ చేసినట్టు ఇది ఫోర్ పార్ట్స్ సో టోటల్ టో బి ఫైవ్ పార్ట్స్ జర్నీ చేసినట్టు ఓకే ఇప్పుడు గమనించండి రేషియో ఈ పార్టు ఈ పార్టు ఈ పార్టు ఈ పార్ట్ రెండు యాడ్ చేస్తే మనకి టోటల్గా ఎంత రావాలి ట్వంటీ సెవెన్ కిలోమీటర్స్ రావాలి గమనించండి ఓకే ఇక్కడ ఫైనల్గా మనకి ఈ డి వన్ ప్లస్ డి టూ టోటల్ ఎంత ఉండాలండి ట్వంటీ సెవెన్ కిలోమీటర్స్ ఉండాలి డి వన్ ప్లస్ డి టూ మరి డి వన్ ఎంత ఉందండి ఫోర్ పార్ట్స్ ఉంది డి టూ ఎంత ఉందండి హాఫ్ పార్ట్ ఉంది మొత్తం యాడ్ చేస్తే టూ ఫోర్ జీ ఎయిట్ ప్లస్ వన్ నైన్ బై టూ పార్ట్స్ ఉంది ఇది ఈక్వల్ టు ట్వంటీ సెవెన్ మరి వన్ పార్ట్ ఎంత అంటే ఇక్కడి నుంచి చాలా ఈజీగా చూడండి నైన్ త్రీ జే అక్కడ త్రీ ఉంటుంది డివైడెడ్ బై టూ అటువైపు వస్తే ఇంటూ టూ త్రీ జే సిక్స్ ఎక్స్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు సిక్స్ ఓకే ఇక్కడ మరి నైన్తో నైన్ వన్స్ నైన్ త్రీ జే ఈ డివైడెడ్ బై టూ ఇటువైపు వస్తే టూ ఇంటూ త్రీ సిక్స్ ఎక్స్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు సిక్స్ ఎంటి కిలోమీటర్స్ ఓకే మరి ఇప్పుడు టోటల్ ట్వంటీ సెవెన్ డి వన్ డి వన్ పార్ట్ ఎంత ఉంది అని అంటే మాత్రం డి వన్ అంటే ఫోర్ ఎక్స్ ఎక్స్ ప్లస్లో సిక్స్ ఫోర్ ఇంటూ సిక్స్ ట్వంటీ ఫోర్ కిలోమీటర్స్ ఉంటుంది డి వన్ అంటే ఇక్కడి నుంచి ఇక్కడికి ట్వంటీ ఫోర్ కిలోమీటర్స్ అండి మరి డి టూ ఎంత అంటే హాఫ్ ఎక్స్ హాఫ్ ఇంటూ ఎక్స్ అంటే సిక్స్ రాసుకుంటే వన్ బై టూ ఇంటూ సిక్స్ త్రీ కిలోమీటర్స్ టోటల్ ట్వంటీ సెవెన్ కిలోమీటర్స్ ఇక్కడ నోట్ చేయండి ఓకే సో డి వన్ అంటే మనకేంటండి పి నుంచి ఎవరికి ట్వంటీ ఫోర్ ట్వంటీ ఫోర్ కిలోమీటర్స్ డి టూ అంటే ఇక్కడి నుంచి ఇక్కడికి త్రీ కిలోమీటర్స్ టోటల్ ట్వంటీ సెవెన్ కిలోమీటర్స్ ఇప్పుడు అడుగుతుండేది కూడా పి నుండి ఆర్కి ఉన్న డిస్టెన్స్ దూరం అడుగుతున్నాడు అంటే ఎంతండి ట్వంటీ ఫోర్ కిలోమీటర్స్ ఓకే ఈ విధంగా క్వశ్చన్ చాలా ఈజీగా చెప్పచ్చు అయితే ఇక్కడ ఒక అబ్జర్వ్ చేయండి దీన్ని ఇంకా ఈజీగా కూడా మీరు ఇలా క్లియర్గా చేశాను అర్థం కావడానికి డైరెక్ట్ ఇక్కడే ఈ రేషియోని అడ్జస్ట్ చేసి ఇక్కడే చెప్పచ్చు చూడండి
చూడండి మరి టోటల్ రేషియో మనకి నైన్ పార్ట్స్ ఎలా వచ్చిందంటే ఈ బై టూ ఇటు వస్తే టూ ఫోర్ జై ఎయిట్ ఇది వన్ పార్ట్ ఓకే టోటల్ నైన్ పార్ట్స్ ఎయిట్ ప్లస్ వన్ నైన్ పార్ట్స్ టోటల్ ఎంత అండి ట్వంటీ సెవెన్ కిలోమీటర్స్ వన్ పార్ట్ అంటే నైన్ త్రీ జీరో వన్ పార్ట్ త్రీ అంటే ఇది ఎయిట్ పార్ట్స్ ఎయిట్ ఇంటూ త్రీ ఎంత అవుతుందండి ట్వంటీ ఫోర్ ఇదేంత అండి వన్ పార్ట్ వన్ ఇంటూ త్రీ త్రీ కిలోమీటర్స్ సో ఈ విధంగా చాలా ఈజీగా చెప్పచ్చు అయితే ఇక్కడ ఒకటి చెక్ చేసుకుందాం టైం ఈక్వల్లా కాదనేది ఇక్కడ గమనిస్తామండి ఏకి ఎంత టైం తీసుకుంది ఆ జర్నీకి బీకి ఎంత టైం తీసుకుంది ఇక్కడ క్యాలిక్యులేట్ చేస్తాం ఓకే ఇక్కడ చూడండి మరి మొదట ఏ తీసుకున్న టైం అంటే ఏ జర్నీ చేసిన డిస్టెన్స్ ఎంతండి ఇక్కడ నుంచి ఇక్కడికి వచ్చాడు ఎంత ట్వంటీ ఫోర్ కిలోమీటర్స్ బై ఏ స్పీడ్ ఆల్రెడీ రాసి పెట్టాం కాబట్టి ఫోర్ తర్వాత బీ కవర్ చేసిన డిస్టెన్స్ బీ కవర్ చేసిన డిస్టెన్స్ అంటే పీ నుంచి క్యూ వరకు వస్తాడు అంటే ఆల్రెడీ ఇది ట్వంటీ సెవెన్ ఉంది మరి ఇక్కడ నుంచి మళ్ళీ రిటర్న్ అంటే ఎంత త్రీ ట్వంటీ సెవెన్ ప్లస్ త్రీ థర్టీ కిలోమీటర్ లేదా ఆల్రెడీ ఇక్కడ నుంచి ఇక్కడ ట్వంటీ ఫోర్ ఉందండి తర్వాత ఈ త్రీ కిలోమీటర్స్ని ఫస్ట్ వెళ్తాడు మరి రిటర్న్ అంటే వెళ్ళేటప్పుడు త్రీ రిటర్న్ వచ్చేటప్పుడు త్రీ త్రీ ప్లస్ త్రీ సిక్స్ ట్వంటీ ఫోర్ ప్లస్ సిక్స్ థర్టీ ఇంకా ఆల్రెడీ తన స్పీడ్ ఉంది ఫైవ్ కాబట్టి ఇప్పుడు చూడండి ఫోర్ ఇక్కడ కిలోమీటర్ కిలోమీటర్ క్యాన్సిల్ అయ్యి అవర్స్లో వస్తాయి ఫోర్ సిక్స్ సిక్స్ అవర్స్ పడుతుంది ఏకి ఆ జర్నీకి బీకి ఎంత టైం పడుతుందండి ఫైవ్ సిక్స్ సిక్స్ అవర్స్ కాబట్టి టైం ఈక్వల్ చూడండి సో క్వశ్చన్ చాలా సింపుల్గా డైరెక్ట్ ఇది లాజిక్ బేస్డ్ అండి నేను ఎక్స్ప్లెయిన్ చేసినంత టైం అయితే మీకు తీసుకోదు జస్ట్ హాఫ్ మినిట్ లోపలే మీరు క్వశ్చన్ని డైరెక్ట్గా రిజల్ట్ ఇవ్వచ్చు అది ప్రాక్టీస్ చేసుకోండి ఓకే ఇదే క్వశ్చన్ని మనం చాలా డీటెయిల్గా సింపుల్గా చెప్పామండి మరి అది కూడా తెలియని పక్షంలో ఎగ్జామ్ హాల్లో మీరు ఖచ్చితంగా సక్సెస్ఫుల్ ఆన్సర్ని గుర్తించడం ఎలా ఇది మోర్ ఇంపార్టెన్స్ అండి మనం అన్నీ తెలిసిన మోడల్స్ వస్తాయని కాదు తెలియని మోడల్స్ దగ్గర ఒక చిన్న ప్రయత్నం చేసి వదిలేసేయండి ఆ ప్రయత్నంలోనే ఆన్సర్ ఇదే ఉండొచ్చు అనేది హండ్రెడ్ పర్సెంట్ ఏ విధంగా సో ఈ అప్రోచ్ కూడా ఉండాలండి ఇప్పుడున్న పోటీ పరీక్షల్లో మనం ఎంత సబ్జెక్ట్ నేర్చుకున్నప్పటికీ ఒక్కొక్కసారి ఎగ్జామ్ హాల్లో ఐడియాస్ రానప్పుడు ఆన్సర్ని ఈ విధంగా ఇది ఉండొచ్చు అని సక్సెస్ఫుల్గా చెప్పడానికి ఒక చిన్న ప్రయత్నం అండి ఓకే సో ఇక్కడ మనకి ఏం చెప్తున్నాడండి టోటల్ డిస్టెన్స్ ట్వంటీ సెవెన్ కిలోమీటర్స్ పి నుంచి ఆర్కి ఎంత డిస్టెన్స్ అంటున్నాడు పి నుంచి ఆర్కి ఏ ఏ వచ్చాడండి ఇక్కడి నుంచి ఇక్కడికి ఏ వచ్చి బీని బి ఏని కలిశాడు ఇంకా ఆల్రెడీ క్వశ్చన్ డీటెయిల్గా చెప్పుకున్నాం కదా బి వచ్చేసి బి స్పీడ్ ఎక్కువ ఉంది కాబట్టి ఇక్కడి నుంచి ఇక్కడికి వచ్చి మరి ఇక్కడ ఆర్ దగ్గర ఏని కలుస్తున్నాడు అంటే ఇక్కడ మోర్ ఇంపార్టెన్స్ ఏంటంటే ఏ మాత్రం ఇక్కడి నుంచి ఇక్కడికి మాత్రమే జర్నీ చేశాడు ఇంకా బి ఇలా వెళ్ళి మరి తిరిగి వచ్చాడు కాబట్టి అది వదిలేసేయండి కాబట్టి ఇక్కడ బాగా గమనించండి ఇక్కడ ఉన్న డిస్టెన్స్ ఇక్కడ ఉన్న డిస్టెన్స్ని జనరల్గా ఏ యొక్క స్పీడ్ డివైడ్ చేయాల్సి ఉంటుంది కాబట్టి స్పీడ్స్ ఇచ్చేసాడు ఏ ఫోర్ కిలోమీటర్ బి ఫైవ్ కిలోమీటర్ మరి టైం టేకన్ బై ఏ అంటే డిస్టెన్స్ కవర్డ్ బై ఏ యొక్క స్పీడ్ వేస్తాం అంటే డిస్టెన్స్ ఎంత కవర్ చేసి ఉంటుంది అంటే ఇక్కడి నుంచి ఇక్కడికి ఫోర్త్తో డివైడ్ కావాలండి బి గురించి చర్చ పెట్టద్దండి బి గురించి మళ్ళా ఇంకా ముందుకు వెళ్ళాడు కాబట్టి జనరల్గా మన ఆన్సర్ ఫోర్త్తో డివైడ్ కావాల్సి ఉంటుందండి ఫోర్త్తో డివైడ్ కావాల్సి ఉంటుంది మరి ఆప్షన్స్లో ఫోర్త్తో డివైడ్ అయ్యే నెంబర్ చూడండి ట్వంటీ ఉంది ట్వంటీ ఫోర్ రెండు ఉన్నాయి కదా అని అడగచ్చు అవును ఆ రెండింటిని అక్కడ వేసుకున్న తర్వాత మనకి తెలుస్తుంది ఏది కరెక్ట్ ఆన్సర్ అనేది కాబట్టి ఈ రెండు ఇంకా ఇది ఇది ఆన్సర్ కాదండి మరి ఈ రెండింటిని అక్కడ అప్లై చేసి ఇమ్మీడియట్గా ఏది ఆన్సర్ అనేది గమనిస్తాము ఓకే ఫస్ట్ ఆప్షన్ అనుకుందాం సపోజ్ పి నుంచి ఆర్కి ట్వంటీ ఉందనుకోండి ఇది ట్వంటీ ఉందంటే టోటల్ ట్వంటీ సెవెన్ ఉంది ఇక్కడి నుంచి ఇక్కడికి మరి ట్వంటీ సెవెన్లో ట్వంటీ పోతే ఇది సెవెన్ ఉండాలి ఒకటి జస్ట్ ఓకే అది కరెక్టా కాదనేది నెక్స్ట్ చూస్తాం మరి నెక్స్ట్ ట్వంటీ ఫోర్ రాసుకున్నాను అనుకోండి ఇది ట్వంటీ ఫోర్ రాసుకుంటే ట్వంటీ సెవెన్లో ట్వంటీ ఫోర్ పోతే ఇక్కడి నుంచి ఇక్కడ ట్వంటీ ఫోర్ ఉందనుకుంటే ఇంకా మిగతా అది త్రీ ఉంటుంది ఓకే ఇవైతే బాగా గమనించండి టోటల్ ఏదైనా ట్వంటీ సెవెనే వస్తుంది అయితే ఇవి రెండు ఏమాత్రం కనెక్ట్ కావడం లేదు రేషియో దీన్ని దీన్ని క్యాన్సిల్ కావడం లేదు ఇవైతే క్యాన్సిల్ అవుతున్నాయి అంటే ఏదో అవకాశం ఉంది చూడండి ఇది ఏమాత్రం క్యాన్సిల్ కావడం లేదు ఇంకా డీటెయిల్గా చెక్ చేసుకోవచ్చు కానీ
సో ఓకే లేదా ఇంకా మీరు చెక్ చేసుకోవచ్చు నిజంగా ఇది ట్వంటీ ఫోర్ అయితే ఏకి వచ్చేసి ఎంత టైం పడుతుందండి ట్వంటీ ఫోర్ బై ఏ స్పీడ్ సిక్స్ అవర్స్ పడుతుంది మరి బి అంటే ఆల్రెడీ ట్వంటీ సెవెన్ మళ్ళా రిటర్న్ జర్నీలో త్రీ అంటే మొత్తం థర్టీ థర్టీ బై ఏ స్పీడ్ ఫైవ్ సిక్స్ అవర్స్ ఈక్వల్ అయిపోతుంది కాబట్టి చాలా ఈజీగా మీకు ఇంకా ఒక ఆప్షన్ ఉంటే డైరెక్ట్ అయిపోయింది రెండు ఉన్నా మీరు చెక్ చేసుకొని ఆ రిజల్ట్ చెప్పచ్చండి ఓకే ఓకే క్వశ్చన్ గమనించారు కదండి సేమ్ ఇంతకుముందు మనం వర్కౌట్ చేసిన క్వశ్చన్ అని అయితే ఇంతకుముందు చాలా డీటెయిల్గా చెప్పాం చాలా సింపుల్గా చేసాం మరి ఇప్పుడు కూడా ఇంకా డైరెక్ట్ ఆన్సర్ ఏ విధంగా చేయాలనేది మీరు ఇక్కడ గమనించవచ్చు లేదా మీరు ఫస్ట్ ట్రై చేయండి సో ఆటోమేటిక్గా చాలా తక్కువ టైంలో ఇమ్మీడియట్గా మనము రిజల్ట్ సింగిల్ స్టెప్ ద్వారా ఇవ్వచ్చు గమనించండి ఓకే సో మరి ఇక్కడ గమనించండి పి నుంచి క్యూకి మొత్తం ఫార్టీ నైన్ కిలోమీటర్స్ ఉన్నాయి ఇక్కడ ఏ బిలు ఒకే టైంకి స్టార్ట్ అయ్యారు బి ఫస్ట్ క్యూకి స్టార్ట్ అయ్యి మరి రిటర్న్ జర్నీలో ఆర్ వద్ద ఏని కలిశాడు అంటే బి స్పీడ్ ఎక్కువ ఉంది కాబట్టి ఏ కన్నా ముందే వచ్చేసి మరి తిరుగు ప్రయాణంలో ఏని కలిశాడు ఓకే ఏ స్పీడ్ ఇచ్చాడు బి స్పీడ్ ఇచ్చాడు మరి ఇక్కడ మనము గమనించాలి ఓకే ఆల్రెడీ ఇంతకుముందు డిస్కస్ చేసామండి ఇక్కడ వీళ్ళిద్దరు కలుసుకునే సమయానికి టైం సేమ్ బి ఎంత తీసుకుంటాడో ఏ అంతే తీసుకుంటాడు కాకపోతే బి ఎక్కువ దూరం వెళ్ళింటాడు ఎక్కువ స్పీడ్ ఉంది కాబట్టి కాబట్టి ఇక్కడ టైం ఈజ్ కోల్డ్ డిస్టెన్స్ బై స్పీడ్ టైం టేకెన్ బై ఏ ఏ కవర్ చేసిన డిస్టెన్స్ బై స్పీడ్ ఏ యొక్క స్పీడ్ టైం టేకెన్ బై బి బి కవర్ చేసిన డిస్టెన్స్ బై బి యొక్క స్పీడ్ మరి ఇక్కడ గమనించండి ఏ మాత్రము ఇక్కడి నుంచి ఇక్కడికి మాత్రమే వస్తున్నాడు అన్నప్పుడు ఇది ఎన్ని భాగాలు ఉంటుందండి డిస్టెన్స్ కవర్డ్ బై ఏ వచ్చేసి ఆరు భాగాలు ఉంది చూడండి సో ఇంకా డైరెక్ట్ ఏ వచ్చేసి ఆరు భాగాలు దూరాన్ని ప్రయాణించినట్టు ఓకే మరి బి వచ్చేసి మొత్తం డిస్టెన్స్ని ఎయిట్ పార్ట్స్ ఉందండి ఎయిట్ మొత్తం డిస్టెన్స్ని ఎయిట్ అంటే ఇక్కడ ఇక్కడి నుంచి ఇక్కడికి ఆల్రెడీ సిక్స్ పార్ట్స్ ఉంది కాబట్టి సిక్స్ తర్వాత టూ మొత్తం ఎయిట్ పార్ట్స్ కదండి ఆల్రెడీ ఇక్కడి నుంచి ఇక్కడికి ఏ సిక్స్ పార్ట్స్ అంటే ఇంకా బి కూడా ఇది సిక్స్ పార్ట్స్ ఉంటుంది తర్వాత టూ టోటల్ ఎయిట్ మరి ఈ టూ పార్ట్స్ని వచ్చేసి ఇక్కడ అర్థం చేసుకోండి ఇక్కడి నుంచి ఇక్కడికి వెళ్ళి మరి రిటర్న్ వచ్చాడు అంటే ఈ టూ పార్ట్స్ని రెండు సార్లు జర్నీ చేశాడు కాబట్టి ఒకసారికి ఎంత అవుతుందండి రెండు సార్లకి టూ పార్ట్స్ మరి వన్ టైంకి వన్ పార్ట్ అవుతుంది చూడండి ఇక్కడి నుంచి ఇక్కడికి వన్ పార్ట్ మరి రిటర్న్ వచ్చిన వన్ పార్ట్ మొత్తం టూ పార్ట్స్ ఇది ఆల్రెడీ సిక్స్ పార్ట్స్ ఉంది ఎయిట్ పార్ట్స్ కాబట్టి చాలా క్లియర్గా ఈ టూ పార్ట్స్ అనేది మీరు ఇక్కడి నుంచి ఇక్కడికి వన్ పార్టే ఉంటుంది డిస్టెన్స్ అయితే దాన్నే రెండు సార్లు వెళ్ళాడు అతను మరి రిటర్న్ జర్నీ కాబట్టి ఫస్ట్ పార్ట్ డి వన్ అంటే మనకి సిక్స్ పార్ట్స్ అండి సెకండ్ పార్ట్ ఇక్కడి నుంచి ఇక్కడికి వన్ పార్ట్ ఉందని తెలుసు మరి టోటల్ పార్ట్స్ ఎంతండి ఫార్టీ నైన్ కిలోమీటర్స్ కాబట్టి ఇంకా క్వశ్చన్ కంప్లీట్ అయితే చూడండి చూడండి మరి టోటల్ సెవెన్ పార్ట్స్ అండి సెవెన్ పార్ట్స్ టోటల్ డిస్టెన్స్ ఫార్టీ నైన్ కిలోమీటర్ మరి వన్ పార్ట్ అంటే సెవెన్ సెవెన్ వన్ పార్ట్ సెవెన్ కిలోమీటర్స్ మరి ఇక్కడి నుంచి ఇక్కడికి ఎంత ఉందండి ఇది సిక్స్ పార్ట్స్ సో సిక్స్ ఇంటూ సెవెన్ ఫార్టీ టూ కిలోమీటర్ మనకు అడుగుతుండేది కూడా పి నుంచి ఆర్కి ఎంత అని ఒకవేళ ఆర్ నుంచి క్యూకి ఎంత అంటే వన్ పార్ట్ వన్ ఇంటూ సెవెన్ సెవెన్ కిలోమీటర్స్ ఓకే ఈ విధంగా చాలా ఈజీగా వర్కౌట్ చేయొచ్చు లేదా మనకి అసలు ఏ ప్రాసెస్ తెలియదు అనుకోండి యావరేజ్ స్టూడెంట్ కూడా జస్ట్ ఆప్షన్స్ని గమనించి ఇమ్మీడియట్గా వితిన్ సెకండ్స్లో ఆన్సర్ చెప్పచ్చండి ఇది కూడా మనం ప్రయత్నించాలి ఇంతకుముందు క్వశ్చన్ లాగా గమనించండి ఓకే ఆప్షన్స్ చూడండి ఈ విధంగా ఇచ్చాడు థర్టీ సిక్స్ కిలోమీటరు థర్టీ ఎయిట్ ఫార్టీ ఫార్టీ టూ కిలోమీటర్స్ ఇచ్చాడు మరి ఇందులో ఫస్ట్ మనకి ఏమీ తెలియకపోయినా ఈ ప్రొసీజర్ ఈ లాజిక్ బేస్డ్ ఏమి తెలియకపోయినా ఇక్కడి నుంచి ఇక్కడికి డిస్టెన్స్ అడుగుతున్నాడు ఇక్కడి నుంచి ఇక్కడికి వచ్చిందేది ఏ ఒక్కడే వచ్చాడు బి అయితే దీన్ని దాటుకొని మరీ వెళ్ళాడు కాబట్టి మనకు అదంతా తెలియదు ఏ వచ్చేసి ఇక్కడి నుంచి ఇక్కడికి వచ్చాడు కాబట్టి అక్కడ ఉన్న దూరాన్ని జనరల్గా ఏ యొక్క స్పీడ్ జనరల్గా డివైడ్ చేయాల్సి ఉంటుంది మరి ఏ స్పీడ్ ఎంతండి సిక్స్ కాబట్టి ఈ డిస్టెన్స్ ఇక్కడి నుంచి ఇక్కడికి ఉండేది జనరల్గా సిక్స్తో డివైడ్ కావాలి మరి సిక్స్తో డివైడ్ అయ్యే నెంబర్స్ రెండే రెండు ఉన్నాయి థర్టీ సిక్స్ ఫార్టీ టూ ఒకటే ఉంటే ఒకే
ओके सपोज थर्टी सिक्स अंदम थर्टी सिक्स इकड़ नीचे इकड़ी इंका रिमेनिंग एंतनी फारी नईन थर्टी सिक्स पे थर्टी मरी इधे आंसर एमो मन को थर्टी सिक्स सिक्स तो डिवेड ओके मरी फारी टू जस्ट अप्लाई इध फारी टू अभी इकडन इकड़ी फारी टू अब फारी नईन फारी टू दीसे सैवन उ मरी यह रेटे आंसर अंत इध अगेन मरी डिवेड चूँ रेसियो कनेक्ट इवे रे डिवेड काव अंत जनरल आंसर उसे आंसर चपच्छे सो गम चूँ इवे मरी अगेन डिवेड सैवन वन सैवन सिक्स मरी आ सिक्स कूड़ी डामेटी आटोमेट इधी वरजनल आंसर चला ईजी तेक पैना इप्ड इंत मुझे चप्पी मेथड मंच मेथड अंडी लाजि बेस्ड लाजि बेस्ड का एग्जाम हालांकि नीचे और चिंत प्रयत्न तो मैं सेव का गमन मैं इधर असल डिवेडे अलागे उबी सो डरक्ट फल आंसर आधा चक्सको लेदा टाइम को क्या टाइम ईक्वल वा लेदने इधंटी फारटी टू किमीटर्स अंत फारी टू बै सिक्स फारटी टू बै सिक्स अंत स अवर्स वो मरी इक बी कवर लेदे फारटी टू अटे इकडन इकड़ की फारटी नईन माला रिटर्न जर्नी अंत माला सैवन उ अंत मत फिफ्टी सिक्स फिफ्टी सिक्स बै एट अंत सवर्स वस्तु सो आधा ईजीग चपेची ओके P and Q are 27 kilometer away. Two trains A and B with speeds of 24 kilometer per hour and 18 kilometer per hour respectively start simultaneously from P and Q and travel in the same direction. They meet at a point or beyond Q. Distance Q or is. Okay. Question number one. Charge that one. SSC examination question. In the mundu question lagi one two. पूर्ति चेजी अटे क्वेश्चन मारी क्वेश्चन मारी मन मारमी मन डक्ट लकी टिप द्वारा आपशन चपेटा ट्रई चस्ता अभी अडवांटेज मरी इंदो फस्ट डैरक्ट आसर यह विधा कनेक्टने चूसी आ तर सोल्यूशन चुस्म चूँ सो क्वेश्चन एम लेदी पी ना की आलरे ट्वेंटी सैवन किस अना क्यू ना आर की एंत डिस्टेंस अड़ना इंक अंत नीन डेटा यी चलवे डैरक्ट आपशन उ वन ट्वेंटी सिक्स एट वन फारी एट थर्टी सिक्स इंत इक उटेंस की इकड़ रिक्वर्ड डिस्टेंस की डैरक्ट कनेक्ट कावाली एद रेसियो प्रकार काबी गमें ट्वी सैवन इक वन ट्वी सिक्स रास्क ट्वेंटी सैवन तो अदेम डिवेड का ट्वेंटी सैवन एटी वन ट्वेंटी सैवन थ्री जो एटी वन कनेक्ट ट्वेंटी सैवन फारी एट की मतलब संबंध लेवी सैवन की डैरक्ट थर्टी सिक्स डिवेड से दी मलिपल से उ चूँ रेसियो गमन ओके ट्वेंटी सैवन तो डैरक्ट एटी वन ट्वेंटी सैवन थ्री जो एटी वन लेदा नईन थ्री जो नईन नईन से मरी थ्री थ्री जब हो अंत नंबर चाल क्लीयर का इच्छी आपशन चूँ इंकोटे अवी अड़कदी अभी अभी उन्ना मैं एला चक्स इंत चपाँ दी लकी टिपी इकड़ इंक विषय इकड़ ले रात ले ओनली आसर ओके क्वेश्चन गमन पी अंड क्यू आ रे स्टेशन मध्य ट्वेंटी सैवन किस इच्छा अच्छे रे ट्रैन ए अंड बी वाट स्पीड इच्छा ट्वेंटी फोर किटर पर् अवर एन किमीटर पर् अवर अभी और सारी स्टार्ट अंत और पाइंट नीचे का पी ना तरवा क्यू ना टू ट्रैन अटे फस्ट ट्रैन ए अने पी ना स्टार्ट क्यू ना बी स्टार्ट अभी इनफर्मेस डैरक्ट लेकिन ये स्टार्ट डाउटी गमन मरी रे सें डन इको दूर में आर अने स्टेशन वेटा रेटा जनरल सेम डन मुंत ट्रैन तक स्पीड उ तरवा वनकोचे ट्रैन स्पीड उपड़े अभी रेटे ओके एनीवे इधी डेटा अंडी मरी डेटा प्रोसीजर प्रकार से इन रेको और टाइम की स्टार्ट 
ఇక్కడ బి ఇక్కడ నుంచి ఇక్కడికి ఆర్కి రావడానికి ఎంతో కొంత టైం పడుతుందండి అదే టైంలో ఇక్కడ నుండి ఈ ట్రైన్ అదే టైంలో ఇక్కడ నుండి ఇక్కడికి రావడానికి సేమ్ టైం పడుతుంది కాబట్టి ఇక్కడ టైమ్ సేమ్ అండి టైమ్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు డిస్టెన్స్ బై స్పీడ్ అంటే మొదట ఏ కవర్ చేసిన డిస్టెన్స్ టైమ్ టేకెన్ బై ఏ ఈజ్ ఈక్వల్ టు టైమ్ టేకెన్ బై బి సో డి ఇక్కడ ఏ ఎంత డిస్టెన్స్ కవర్ చేసి ఉంటుందండి అది డిస్టెన్స్ కవర్డ్ బై ఏ బై ఏ యొక్క స్పీడ్ ట్వంటీ ఫోర్ తర్వాత డిస్టెన్స్ కవర్డ్ బై బి ఎంతో తెలీదు దాని యొక్క స్పీడ్ టైం అయితే సేమ్ ఉండాలి అయితే ఆల్రెడీ ఇంతకుముందు చెప్పాను చూడండి టైం సేమ్ అన్నప్పుడు ఈ డిస్టెన్స్కి ఈ రేషియో ఈ డిస్టెన్స్కి ఈ రేషియో కనెక్ట్ అవుతున్నాయి డైరెక్ట్ కాబట్టి ఇంత నంబర్ కాకుండా దీన్ని క్యాన్సిల్ చేసుకొని చూడండి ఓకే ఇక్కడ డిస్టెన్స్ ఇప్పుడు క్యాన్సిల్ చేస్తే ఫోర్ ఇస్ టు త్రీ అండి అంటే ఏ ఫోర్ పార్ట్స్ ఇతను కవర్ చేసిండేది వచ్చేసి ఇక్కడ నుంచి ఇక్కడి కంటే డి వన్ ప్లస్ డి టూ ఇది ఎంతో తెలియదు మరి బి మాత్రము ఇక్కడి నుంచి ఇక్కడికే కాబట్టి ఓన్లీ డి టూ కవర్ చేసింటాడు ఓకే సో ఇప్పుడు ఇక్కడ గమనించండి మొదట ఇక్కడ తెలియని పార్ట్ చూడండి ఇక్కడ తెలియని పార్ట్ ఓన్లీ ఇక్కడ బి వచ్చేసి ఎన్ని పార్ట్స్ అండి డి టూ మాత్రమే చూడండి మనకి డి టూనే కనుక్కోవాలి కాబట్టి డి టూ ఉండే టర్మ్ను ఒక్కటే చూడండి ఇక్కడ ఎన్ని పార్ట్స్ ఉందండి ఇది త్రీ పార్ట్స్ కాబట్టి ఇక్కడ నోట్ చేయండి త్రీ పార్ట్స్ ఏ బి వచ్చేసి త్రీ పార్ట్స్ డిస్టెన్స్ కవర్ చేస్తున్నాడు ఓకే అంటే ఇక్కడి నుంచి ఇక్కడికి త్రీ పార్ట్స్ ఇప్పుడు ఏ కవర్ చేసిన డిస్టెన్స్ ఏంటి డి వన్ ప్లస్ డి టూ రెండు కలిపితే ఏంటండి ఫోర్ పార్ట్స్ మరి ఇక్కడి నుంచి ఇక్కడికి మొత్తం ఫోర్ పార్ట్స్ అండి అంటే ఆల్రెడీ ఇక్కడి నుంచి ఇక్కడికి ఎంత ఉంది త్రీ పార్ట్స్ ఉంది కాబట్టి ఏ మొత్తం ఫోర్ పార్ట్స్ ఉండాలి కాబట్టి ఇది వన్ పార్ట్ ఉంటుంది ఈ ఈ ఫోర్లో ఆ త్రీ తీసేసేయండి ఇది వన్ పార్ట్ అని తెలుస్తుంది ఇప్పుడు చూడండి డి టూ వచ్చేసి ఎన్ని పార్ట్స్ ఉంది త్రీ పార్ట్స్ మరి ఇక్కడ డి వన్ ప్లస్ త్రీ పార్ట్స్ ఇది కూడా ఫోర్ పార్ట్స్ అంటే డి వన్ వన్ అని తెలుస్తుంది నోట్ చేయండి మరి గమనించండి ఇది వన్ పార్ట్ ఇది త్రీ పార్ట్స్ ఇప్పుడు చూడండి ఏ మొత్తం ఇక్కడి నుంచి ఇక్కడికి అంటే వన్ ప్లస్ త్రీ ఫోర్ పార్ట్స్ జర్నీ చేశాడు డి మాత్రం ఇక్కడి నుంచి ఇక్కడ త్రీ పార్ట్స్ మరి డిస్టెన్స్ ఎంత అంటే ఇక్కడ చూడండి వన్ పార్ట్కి ఎంత అండి ట్వంటీ సెవెన్ కిలోమీటర్స్ మరి త్రీ పార్ట్స్కి ఎంత ఉంటుంది ఇక్కడి నుంచి ఇక్కడికి ఇంటూ త్రీ ఉంది కాబట్టి ఇక్కడి నుంచి ఇక్కడికి ఇంటూ త్రీ ట్వంటీ సెవెన్ ఇంటూ త్రీ చేయండి ఎయిటీ వన్ కాబట్టి డైరెక్ట్ ఇది ఇంటూ త్రీ కాబట్టి ఇంటూ త్రీ ఎయిటీ వన్ కిలోమీటర్స్ సో క్వశ్చన్ కంప్లీట్ అయింది మీకు డౌట్ వస్తే ఆ టైం సేమ్ ఉండాలి చూడండి టైం సేమ్ అంటే ఇక్కడ చూడండి ఇక్కడ ఏ కవర్ చేసిన డిస్టెన్స్ అంటే మొత్తం ఇక్కడి నుంచి ఇక్కడికి ట్వంటీ సెవెన్ ప్లస్ ఎయిటీ వన్ వన్ నాట్ ఎయిట్ కిలోమీటర్స్ బై తన స్పీడ్ ట్వంటీ ఫోర్ కిలోమీటర్ పర్ అవర్ అలాగే బి గురించి మాట్లాడితే ఇక్కడి నుంచి ఇక్కడికి ఎయిటీ వన్ కిలోమీటర్స్ తన స్పీడ్ ఎయిటీన్ కిలోమీటర్ పర్ అవర్ క్యాన్సిల్ చేస్తే ట్వెల్వ్ నైన్స్ ట్వెల్వ్ టూ జా నైన్ బై టూ వస్తుంది ఇక్కడ క్యాన్సిల్ చేస్తే నైన్ నైన్స్ నైన్ టూ జా నైన్ బై టూ అవర్స్ కాబట్టి క్వశ్చన్ ఎంత ఈజీగా చెప్పాను చూడండి యాక్చువల్గా అయితే రెండు సేమ్ డైరెక్షన్లో వెళ్తుంటే వాటి రిలేటివ్ స్పీడ్ సాపేక్ష వేగం ఎస్ వన్ మైనస్ ఎస్ టూ అని అదంతా క్యాలిక్యులేట్ చేసి ఈ విధంగా చేస్తాం సో ఎక్కడే కానీ ఫార్ములాస్ అప్లై చేయలేదు చాలా సింపుల్గా నాన్ మ్యాథ్స్ విద్యార్థులకి ప్రొసీజరే లేకుండా ఆప్షన్స్ ద్వారా కూడా ఏ విధంగా చెప్పచ్చు ప్రొసీజర్ కూడా చాలా సింపుల్ ఉందండి మీరు దీన్ని ఒకసారి ప్రాక్టీస్ చేస్తే చాలా సక్సెస్ఫుల్గా ఇలాంటి క్వశ్చన్స్ని ఎగ్జామ్స్లో ఇచ్చిన క్వశ్చన్స్ని మనం వర్కౌట్ చేసుకో